हेलो स्टूडेंट वेलकम बैक टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस आइस ब्रेकर एक्टिविटीज ब्रेन स्टार्मिंग क्वेश्चन एंड टेक्शुअल क्वेश्चन ऑफ यूनिट नंबर 1.2 पॉइंट टू ऑन टू द समीट वी रीच द टॉप विद्यार्थी मित्र हो लास्ट लेक्चर मध्य अपन ऑन टू द समीट वी रीच द टॉप हा टॉपिक अभ्यास के लिए ये आधारित आइस ब्रेकर एक्टिविटीज टेक्शुअल क्वेश्चन आज ब्रेन स्टॉमिंग एक्टिविटीज पहना आहोत सो लेट एस स्टार्ट विथ आइस ब्रेकर्स एक्टिविटीज प्लीज इज द फर्स्ट एक्टिविटी डिस्कस विथ युअर पार्टनर एंड कम्प्लीट द वेब ऑफ डिफरंट ऐक्टिविटीज रिलेटेड टू क्लाइम्बिंग गिरियारोहणाशी रिलेटेड आने क्लाइम्बिंग मजे चढ़ाई करने ये ऐक्टिविटीज लिहा और दिल्ला वेब पूर्ण करा असा प्रश्न संगित है रैपलिंग आ रॉक क्लाइम्बिंग दिल्ली है बाकी ऐक्टिविटीज अपने पूर्ण कराए पा क्लाइम्बिंग से रिलेटेड को ऐक्टिविटी ये लिखता ये रैपलिंग स्काइकिंग फेराटा कैनॉइंग रॉक क्लाइम्बिंग स्लैकलिंग अबसेलिंग आ रॉक रैपलिंग अशा पद्धति ऐक्टिविटीज अपने ये करता शकत नेक्स्ट महत्वा ऐक्टिविटी है देर आर सर्टन प्री रिक्विजिट्स ऑफ माउंटनरिंग विथ रेफरन्स टू द फॉलोइंग पॉइंट्स डेवलप अ शॉर्ट डायलॉग बिट्वीन यू एंड युअर फ्रेंड्स अबाउट माउंटनरिंग गिरियारोहण करता का ही महत्वाचार गोष्टी कि तत्व पड़ावे लगत आता खालील दिलेल्या मुद्द्यांचा आधार घेऊन तुम्ही आणि तुमच्या मित्रांच्यामध्ये गिर्यारोहणाबद्दल एक डायलॉग तयार करा अशी ॲक्टिव्हिटी विचारलेली आहे पा काही आपल्याला शब्द दिलेले आहेत टाईम डिस्टन्स इक्विपमेंट ट्रेनिंग क्लोथ्स मेंटल अँड फिजिकल फिटनेस या पॉईंटचा समावेश डायलॉग रायटिंगमध्ये असणं महत्त्वाचं आहे हे शब्द डायलॉग रायटिंगमध्ये यायला पाहिजेत आपण दोन काल्पनिक पात्र निवडलेले आहेत आणि त्यांचा संवाद दाखवलेला आहे प्लीज सी राज हाय सिमरन वॉज गोईंग ऑन सिमरन नथिंग न्यू ड्यूड जस्ट लुकिंग फॉर न्यू ॲडव्हेंचर ऑन संडे राज रिअली देन आय हॅव गुड न्यूज फॉर यू आवर हायकर्स ग्रुप्स हॅज अरेंज ट्रेकिंग अँड माउंटनरिंग ऑन संडे पन्हाळा टू पावनखिंड सिमरन वाव इट्स एक्साइटिंग आय विल डेफिनेटली जॉईन जस्ट कन्वे मी द टाईम अँड डिस्टन्स ऑफ अवर आउटिंग राज Definitely I will but you have to attend beginners training program on coming Saturday where you get a proper instructions about clothes equipments and planning of trekking and mountaineering Simran I know like mountaineering boots a skanders slings rappel device rope etc Raj you are right along that before The outing we are also trained for mental and physical fitness Simran I feel that's more important for successful trekking Vidyarthi mitra ho ya thikani ji dialogue chi activity dilile ahe yacha madhe je shabd dile ahet ta shabdancha samavesh ya samvadamadhe hona avashyak ahe pariksha madhe sudha aplyala ashi ekhade activity dile jau shakte ani ta dilelya point cha adhare dialogue writing develop kara asa sudha prashna ha vichala jau shakto discuss with your partner the various hazard and risk that a mountaineer or a trekker has to face in an expedition एखाद्या मोहिमेमध्ये भाग घेत असताना गिर्यारोहकाला किंवा ट्रेकरला येणारे धोके किंवा जोखीम याची यादी तयार करा फर्स्ट आहे पा हाय अल्टिट्यूड सिकनेस अत्यंत उंचीवरती गेल्यानंतर ऑक्सिजनमुळं किंवा लो प्रेशरमुळे सुद्धा धोका निर्माण होऊ शकतो सेकंड आहे चेंजेस इन द एअर टेम्परेचर दर शंभर मीटरला झिरो पॉईंट सेल्सियस टेम्परेचर हे कमी होत असतं आणि याच्यामुळे हायपोथर्मिया होऊ शकतो आणि हा सुद्धा धोका आहे बॅड वेदर वाईट हवामान व्हेरी फॅटल अँड रिस्की फॉलिंग ऑफ स्नो एखाद्या बर्फाच्या ठिकाणी आपण ट्रेकिंग करत असू तर त्या ठिकाणी सुद्धा बर्फ पडण्यामुळे काही वेळेला अडचणी आणि धोके निर्माण होऊ शकतात ॲवलांच ड्यू टू मास स्लायडिंग ऑफ स्नो डर्ट अँड रॉक्स अ रूट कंटिन्युअसली स्वॅप्ट एखाद्या ठिकाणी बर्फाच्छादित प्रदेशामध्ये प्रवास करत असताना बर्फ माती आणि खडक एकसारखे खाली खसकू लागतात आणि याच्यामधून ॲवलांश तयार होतो समीट फ्युवर टोकावरती गेल्यानंतर एक विशिष्ट प्रकारचा ताप येतो आणि याच्यामध्ये सुद्धा बळी जाऊ शकतो फेल्युअर ऑफ इक्विपमेंट टेक प्लेस ड्यू टू अ लॅक ऑफ इन अटेन्शन काही वेळेला आपण या एक्सपिडिशनमध्ये वापरण्यात येणारी साहित्य काळजीपूर्वक हाताळण्यामुळे 
आपल्याला अपयश होऊ शकतं आणि धोका निर्माण होऊ शकतो लास्ट सांगितलेलं आहे सोलार रेडिएशन इन्क्रीजिंग सिग्निफिकंटली ॲट हाय अल्टिट्यूड ॲज अ स्नो रिफ्लेक्ट रेडिएशन अप टू सेवेंटी फाय पर्सेंट वीच कॅन बी लीड्स अ ब्लाइंडनेस ऑर सनबर्न एखाद्या बर्फाच्छादित प्रदेशामध्ये एक्सपिडिशन करत असताना सूर्याची अतनिल किरणं पंच्याहत्तर टक्के रिफ्लेक्ट होऊ शकतात आणि यामुळं आपल्याला आंधळेपणा किंवा सनबर्न होऊ शकतो टेक्शुअल क्वेश्चन फर्स्ट आहे गिव रिझन फॉर द रोप बीईंग कॉल्ड सिम्बॉल या प्रस्तुत आर्टिकलमध्ये रोप दोरी याला एक प्रतीक आहे असं म्हटलेलं आहे कारण द्या द रोप वॉज मेन्शंड ॲज अ सिम्बॉल बिकॉज इट टाईड देम इट मीन्स तेन्झिंग अँड एडमंड टुगेदर दोरा हा त्यांच्या दोघांच्यामधलं एक प्रतीक आहे असं म्हटलेलं आहे कारण ते दोघांना तेन्झिंग अँड एडमंडला एकत्र बांधतात वन कुड नॉट मूव्ह विदाऊट ऑदर एक दुसऱ्याशिवाय बाजूला जाऊ शकत नाही दे वे आर नॉट टू इंडिव्हिज्युअल्स बट अ टीम ते या ठिकाणी दोघे वेगवेगळे नाही आहेत तर एक टीम म्हणून आहेत आणि ह्या टीमला सगळ्यात महत्त्वाचं जे स्वरूप मिळतं ते रूप दोऱ्यामुळे मिळत असतं सेकंड पर्सनल रिस्पॉन्स टेल अबाउट एनी कॉन्ट्रावर्सी इन विच यू हॅव गॉट एम्ब्रॉइड अँसर पा वन्स माय फ्रेंड विंग अँड आय टू अर्स गर्ल द गर्ल रेकॉर्डेड कंप्लेंट अगेन्स्ट मी टू द प्रिन्सिपल ऑफ आवर कॉलेज दो इन विंकिंग आय मॅटर आय वॉज नॉट एम्ब्रॉइड अनफॉर्च्युनेटली माय नेम इन्वॉल्ड थर्ड लिस द वेज इन विच तेन्झिंग नोर्गे सेलिब्रेट्स ऑन रिचिंग द टॉप शिखरावरती पोचल्यानंतर तेन्झिंग नॉर्गे यानं आपला उत्साह किंवा आनंद कसा साजरा केला फर्स्ट ऑन रिचिंग द टॉप ही ऑफर्ड सायलेंट प्रेयर शिखरावरती पोचल्यानंतर त्यानं शांतपणे प्रार्थना केली सेकंड तेन्झिंग एक्सप्रेस्ड हिज अ ग्रॅटिट्यूड टू गॉड बाय ऑफरिंग बिस्किट्स कॅन्डी अ लिटल ब्ल्यू पेन्सिल दुसरी गोष्ट त्यानं देवाची कृतज्ञता व्यक्त केली आणि देवाला बिस्किट कॅन्डी आणि एक लहान निळी पेन्सिल समर्पित केली थर्ड प्लांट अ फ्लॅग ऑफ फोर कंट्रीज विथ द एक्स अँड स्ट्रीम शिखरावरती पोचल्यानंतर त्यानं चार देशांचे झेंडे एका तारेसह त्या ठिकाणी लावले डिडंट फील टायर्ड फील व्हेरी हॅपी अँड एक्सायटेड त्याची दमछाक झालेली नव्हती तो अत्यंत आनंदी आणि उत्साही होता ब्रेनस्टॉमिंग ॲक्टिव्हिटीज ए वन समराईज टू द क्लास इन युअर ओन वर्ड्स द हायली रिस्की अँड डेंजरस जर्नी ऑफ तेन्झिंग अँड हिलरी फ्रॉम द बेस्ट टू द टॉप ऑफ माउंट एव्हरेस्ट तेन्झिंग नोर्गे आणि एडमंड हिलरी यांचा पायथ्यापासून शिखरापर्यंतचा असणारा अत्यंत धोकादायक आणि जोखमीचा प्रवास याचा सारांश लेखन करा असा प्रश्न विचारलेला आहे ॲन्सर काय लिहितेल पा तेन्झिंग अँड एडमंड हिलरी स्टार्टेड अर्ली फ्रॉम कॅम्प नाईन नव्या कॅम्पासून सुरुवातीलाच तेन्झिंग आणि एडमंड हिलरी यांनी प्रवासाला सुरुवात केली दे बोथ हॅव अ डीप नॉलेज अबाउट फ्लॅट अँड स्टीप साईड्स रॉकी अँड स्नोई साईड्स ऑफ द पीक त्यांना पुरेसं ज्ञान होतं की कोणत्या बाजूला सपाट पृष्ठभाग आहे आणि कोणत्या बाजूला चढण आहे कोणत्या बाजूला दगड आहे आणि कोणत्या बाजूला बर्फाच्छादित प्रदेश आहे याचा पूर्णतः अभ्यास त्यांच्याकडे होता ॲट द आउट तेन्झिंग लीड द मिशन अँड द पोझिशन वुड बी चेंज टाईम टू टाईम सुरुवातीला तेन्झिंगनं या मोहिमेला पुढाकार घेतलेला होता आणि जसजशी वेळ जाईल तस तसे दोघं एकमेक बदलत होते दे वुड बी टाईड टुगेदर बाय अ रोप त्याने दोऱ्यांनी एकमेकाला बांधलेलं होतं तेन्झिंग कॅरीड द फ्लॅग ऑफ ब्रिटेन युनायटेड नेशन नेपाल अँड इंडिया टू बी पुट ऑन टू द टॉप ऑफ माउंट एव्हरेस्ट तेन्झिंगनं आपल्यासोबत चार देशांचे फ्लॅग नेलेले होते जे त्याला शिखरावरती लावायचे होते दे स्टडीली क्लाइम एव्हरी स्टेप अँड स्टीप फॉर अॅन आवर एक तासभर प्रत्येक पाऊल आणि प्रत्येक चढ ते अत्यंत काळजीपूर्वक चालले दे फेस्ड सम डिफिकल्टीज ॲट द वेस्ट साईड ऑफ समिट शिखराच्या पश्चिम बाजूला त्यांना थोड्याशा अडचणींचा सामना करावा लागला द लास्ट पॅसेज ऑफ फिफ्टी फीट टू द टॉप वॉज इझी बट ॲज पर द कॉन्ट्रॅक्ट दे बोथ अनाउन्स्ड अबाउट कॉन्करिंग माउंट एव्हरेस्ट टुगेदर 
एवढी चढाई केल्यानंतर शेवटच्या पन्नास फुटावरती ते पोचलेले होते आणि करारानुसार त्यांनी दोघांनी सुद्धा आम्ही माउंट एव्हरेस्ट एकत्र सर केलं असं जाहीर केलं बोथ ऑफ देम स्टेड सेफली ॲट द टॉप फॉर फिफ्टीन मिनिट्स दोघे तिथं अत्यंत सुरक्षितपणे पंधरा मिनटं जगातील सर्वात उंच शिखरावरती राहिलेले होते अँड दे गेट डाऊन सेफली आणि अत्यंत सुरक्षितरित्यासुद्धा खाली उतरलेले होते ए टू फर्स्ट ॲक्टिव्हिटी कम्प्लीट द वेब हायलायटिंग फिलिंग्स ऑर इमोशन्स ऑफ तेन्झिंग आफ्टर रिचिंग द समिट शिखरावरती पोचल्यानंतर तेन्झिंग यांच्या मनामध्ये असणाऱ्या भावना यांचं वर्णन करा आणि तो वेब पूर्ण करायचा पा तेन्झिंग फिलिंग्स इमोशन्स आफ्टर रिचिंग समिट प्लीज ही ॲन्सर्स कसे लिहिता येईल आपल्याला हा वेब पूर्ण करण्यासाठी ऑफर अ सायलेंट प्रेयर शांतपणे त्यानं प्रार्थना केली एक्सप्रेस सेन्स ऑफ ग्रॅटिट्यूड टू गॉड फॉर सक्सेस यश मिळाल्याबद्दल देवाचे आभार मानले ऑफर बिस्किट्स कॅन्डी अँड ब्ल्यू पेन्सिल टू गॉड देवाला त्यानं बिस्किट कॅन्डी आणि एक निळी पेन्सिल समर्पित केली प्लांटेड फोर कंट्रीज फ्लॅग विथ ॲक्स चार देशांचा झेंडा एका तारेसह त्या ठिकाणी लावला फील एक्झेलरेटेड फिट अँड हॅपी त्याला अत्यंत उत्साही तंदुरुस्त आणि आनंदी वाटत होतं अशा पद्धतीचे त्याच्या फिलिंग्स होत्या ए टू ॲक्टिव्हिटी आहे सेकंड ग्लान्स थ्रू द टेक्स्ट अगेन अँड एक्सप्लेन द क्वालिटीज ऑफ तेन्झिंग नॉर्गे पिक लाईन्स दॅट शोज युनिक क्वालिटीज वन इज डन फॉर यू या ठिकाणी तेन्झिंग नॉर्गे याच्या काही क्वालिटीज सांगितलेल्या आहेत आणि त्याची ती ओळ उदाहरण दाखल एक दिलेलं आहे पा पॅट्रिऑटिक तो देशभक्त होता हे कशावरून कळतं आय टोल्ड कर्नल हंट दॅट आय वॉज कॅरिंग द इंडियन फ्लॅग विथ मी अँड आय वुड लाईक इट टू बी ऑन द टॉप ऑफ विथ अदर फ्लॅग्स मी कर्नल हंटला बोललो की मला जगाच्या अतिउच्च शिखरावरती किंवा टोकावरती इतर देशांच्या ध्वजासह भारतीय ध्वजसुद्धा लावायचा आहे याच्यावरून त्याची पॅट्रिऑटिक म्हणजे देशभक्त ही क्वालिटी समोर येते इतर आपल्याला सोडवायचे आहेत सेकंड क्वालिटी पहा शिवलरस म्हणजे शौर्य दॅट मॉर्निंग आय रिमेंबर थिंकिंग आय वॉज टू गेट टू द टॉप इवन इफ आय डाय आय वॉज नॉट अफ्रेड टू डाय दॅट डे त्या दिवशी सकाळी उठल्यानंतर मला आठवतं आहे मी ठरवलेलं होतं की कोणत्याही परिस्थितीवरती त्या शिखरावरती पोचायचं भलेही माझा मृत्यू झाला तरी चालेल त्या दिवशी मी मृत्यूला घाबरणारा नव्हतो म्हणजे यावरून त्याची शौर्य ही क्वालिटी दिसते सेकंड ब्रदरहूड वन कुड नॉट मूव्ह विदाऊट द अदर एक दुसऱ्याशिवाय हालू शकत नव्हता वी वेअर नॉट टू इंडिव्हिज्युअल्स आम्ही दोघे नव्हतो बट अ टीम आम्ही एक संघ होतो याच्यावरून बंधुत्व किंवा मित्रप्रेम दिसून येतं परसिस्टन्सी सातत्य आफ्टर हॅविंग फेल्ड सिक्स टाइम्स सहा वेळा अपयशाचा सामना केल्यानंतर ही हॅड ब्लेस्ड मी विथ फुलफिलमेंट ऑफ धीस डिझायर मला आता यश हे मिळालेलं आहे म्हणजे सहा वेळा अपयशी होणं याच्यामधनं परिसिस्टन्सी सातत्यपणा दिसून येतो पुढील क्वालिटी आहे स्पिरिच्युअल धार्मिक किंवा आध्यात्मिक आय कुड नॉट नील बिकॉज ऑफ माय क्लॉथ्स अँड इक्विपमेंट्स मला खाली वागता आलं नाही कारण की माझे कपडे आणि असणारं सोबतचं साहित्य बट आय ऑफर्ड अ सायलेंट प्रेयर इन माय हार्ट परंतु अगदी हृदयापासून मनातून मी देवाची प्रार्थना केली याच्यावरून त्यांची स्पिरिच्युअल क्वालिटी लक्षात येते सवा हे कंपॅनियनशिप सोबती आय वॉज वेअरिंग अ रेड स्कार्प विच माय ग्रेट फ्रेंड लॅम्बर्ट हॅड गिवन मी लास्ट इयर म्हणजे आपल्या मित्राबद्दलचं असणारं प्रेम की मागील वर्षी मला त्यानं एक लाल रंगाचा स्कार्प दिलेला होता आणि तो मी आजसुद्धा परिधान केलेला आहे याच्यावरून कंपॅनियनशिप ही क्वालिटी लक्षात येते विद्यार्थी मित्र हो याच्या व्यतिरिक्तसुद्धा आपण काही क्वालिटीज याच्यामध्ये ॲड करून हे उत्तर लिहू शकता महत्त्वाचं म्हणजे ह्या तेन्झिंग नोर्गे यांच्या क्वालिटीज आहेत ए टूमधील थर्ड ॲक्टिव्हिटी आहे राईट डाऊन द सिग्निफिकन्स ऑफ फॉलॉईंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑन टू द समिट फर्स्ट रेड स्कार्प फ्रेंडशिप और कंपॅनियनशिप रेड स्कार्प हे कशाचं सिग्निफिकन्स किंवा प्रतीक आहे तर मैत्री सेकंड होशियार कॉशन थर्ड केरोसिन फ्लेवर टी अफेक्शन प्रेम आईस एक्स सक्सेस अँकर फ्रंटियर और लीडर 
जो अँकर म्हणजे सुरुवातीला पुढाकार घेणारा व्यक्ती आहे हा फ्रंटियर किंवा लिडर याचं सिग्निफिकन्स आहे ए थ्री फर्स्ट ॲक्टिव्हिटी ॲड अ सुटेबल सफिक्स टी आय ओ एन एल वाय एम ई एन टी ओ यू एस अँड प्रिफिक्स अन इल इम टू द वर्ड्स गिवन बिलो वन इज डन फॉर यू एक आपल्याला सॉल्व करून दिलेलं आहे पहा प्रिफिक्स आणि सफिक्स वापरायचे आहेत फर्स्ट त्याने सांगितलेलं आहे ॲब्सुल्यूट आणि सफिक्स वापरलेलं आहे ॲब्सुल्युटली याच्यामध्ये काही सफिक्सेस आणि प्रिफिक्सेस दिलेले आहेत त्याच्या आधारे हा टेबल पूर्ण करायचा आहे प्लीज सी द ॲन्सर फर्स्ट ॲब्सुल्यूट प्रिफिक्स लागत नाही सफिक्स ॲब्सुल्युटली फुलफिल अनफुलफिल फुलफिलमेंट डिटरमाईन प्रिफिक्स नाही डिटर्मिनेशन डेंजर सफिक्स डेंजरस टाईट प्रिफिक्स अनटाईट टाईटली क्लिअर अनक्लिअर क्लिअरली शुअर अनशुअर शुअरली लिगल इलिगल लिगली लेजिटिमेट इलेजिटिमेट लेजिटिमेटली पॉसिबल इम्पॉसिबल पॉसिबली म्हणजे विद्यार्थी मित्र लक्षात घ्या काही प्रिफिक्स आणि सफिक्स लावूनसुद्धा आपण वेगवेगळे नाऊन किंवा ॲडवर्ब ॲडजेक्टिव्ह तयार करू शकतो ए थ्री सेकंड बाय फिलिंग ॲप्रोप्रिएट लेटर्स इन द ब्लँक स्पेसिस यू विल गेट अ पास्ट पार्टिसिपल भूतकाळ क्रियापद फ्रॉम इट यूज द वर्ड ॲज ॲडजेक्टिव्ह इन युअर ओन सेंटेन्स वन इज डन फॉर यू ए साइनड द ॲडव्होकेट टूक ऑल द साइन डॉक्युमेंट्स टू द कोर्ट आपल्याला बाकीचे वर्ड्स लेटर्स त्याच्यामध्ये वापरून तयार करायचे आहेत प्लीज सी फॉर्म बी प्राइज्ड फॉर एक्झाम्पल कलाम डोनेटेड ऑल हिज अ प्राइज्ड अमाऊंट टू ऑर्फन स्कूल सी आहे फ्लॅटन्ड अ ग्रुप रीच्ड ऑन अ फ्लॅटन पोझिशन ॲट फायू ए एम डी वर्ड आहे पा बॉइल्ड माय ग्रँडमदर लव्स टू ड्रिंक बॉइल्ड वॉटर ए थ्री ॲक्टिव्हिटी नंबर थ्री स्पॉट द एरर वन इज डन फॉर यू आता स्पॉट द एरर याचा अर्थ काय पहा स्पॉटिंग एरर्स आर आस्ड इन वर्बल रिझनिंग यू नीड टू स्पॉट सेंटेन्सिस अँड एरर विच आर ग्रॅमॅटिकली इनकरेक्ट दिस एरर कॅन बी एनिथिंग फ्रॉम नाउन्स टू प्रोनाउन्स टू सिंग्युलर टू प्ल्युरल टू वर्ड युजेस दे कॅन बी एनिथिंग म्हणजे वाक्य व्याकरणदृष्ट्या चुकीचं असतं याच्यामध्ये नाम सर्व नाम एकवचन अनेकवचन याच्या चुका असू शकतात ते आपल्याला शोधायच्या आहेत उदाहरणार्थ आय वॉज नॉट अफ्रेड फॉर डाय दॅट डे आणि करेक्ट सेंटेन्स आहे आय वॉज नॉट अफ्रेड टू डाय दॅट डे ए तेन्झिंग अँड हिलरी मेड अॅन पॅक्ट at the office of pm of nepal correct sentence would be like tenzing and hillary made a pact not an a pact at the office of pm of nepal b i has to bring my ice ax down with me i had to bring my ice ax down with me huh? spot the error madhe noun pronoun yas barobar kahi व्हर्ब्स यांच्यासुद्धा चुका असतात सी तेन्झिंग हॅव स्पेंड अ नाईट विथ कॅम्प एट करेक्ट सेंटेन्स तेन्झिंग हॅव स्पेंड अ नाईट ॲट कॅम्प एट अ पॅक्ट वॉज साइन्ड फ्रॉम तेन्झिंग अँड हिलरी पॅक्ट वॉज साइन्ड बिटवीन तेन्झिंग अँड हिलरी प्रिपोजिशनच्या चुका आहेत पा अँड ई आय अँड हिलरी वेअर इन नो मूड ऑफ टॉकिंग हिलरी अँड आय वेअर इन नो मूड ऑफ टॉकिंग प्लीज सी इन द बॉक्स ॲक्टिव्हिटी फोर वेन तेन्झिंग अँड हिलरी रिच द समिट तेन्झिंग इन अटर जॉय सेड वी हॅव डन इट आता वी हॅव डन इट याचं आपल्याला जर चेंज द वॉइस करायचं असेल तर पहिल्यांदा वी हॅव डन इट ह्या सेंटेन्सचं स्ट्रक्चर कसं आहे पहा फर्स्ट वी हा सब्जेक्ट आहे टू बीचं जे रूप आहे ते हॅव सेकंड आहे आणि पाफ्स पार्टिसिपल डन आहे आणि यातला ऑब्जेक्ट आहे इट म्हणजे जर आपण याचं फॉर्मेशन केलं वन टू थ्री तर सब्जेक्ट प्लस वर प्लस पी पी आणि ऑब्जेक्ट 
असं याचं फॉर्मेशन आहे पहा आपल्याला चेंज द वॉईस याचं कसं होईल इट हॅज बीन डन बाय अस आणि याचं फॉर्मेशन आहे रिवर्समध्ये येतं पहा तीन दोन एक ऑब्जेक्ट प्लस टू बी प्लस पी पी ऑर क्रियापदाचं तिसरं रूप बाय बायची रचना प्लस ऑब्जेक्ट ऑर प्रोनाऊन याच फॉर्म्युलेच्या आधारे आपल्याला सेंटेन्सेस सोडवायचे आहेत वरती सेंटेन्स दिलेत पहा फर्स्ट सेंटेन्स आहे वी मेड अ पॅक्ट पॅक्ट याचा ऑब्जेक्ट आहे यानं सुरुवात करायची आहे पॅक्ट वॉज मेड बाय अस बी आहे आय ऑफर्ड अ सायलंट प्रेयर इन माय हार्ट सायलंट प्रेयर इन माय हार्ट वॉज ऑफर्ड बाय मी कर्नल हंट गेव मी थ्री फ्लॅग्स थ्री फ्लॅग्स वेअर गिवन टू मी बाय कर्नल हंट डी सेंटेन्स आय वॉज कॅरिंग द इंडियन फ्लॅग वॉज आणि कॅरिंग म्हणजे क्रियापदाला आय एन जी प्रत्यय लागलेला आहे अॅन्सर कसं लिहिता येईल पा द इंडियन फ्लॅग वॉज बीइंग कॅरीड बाय मी ई आहे आय टूक फोटोग्राफ्स ऑफ तेन्झिंग होल्डिंग अ लॉफ्ट द फ्लॅग्स फोटोग्राफ्स ऑफ तेन्झिंग होल्डिंग अ लॉफ्ट द फ्लॅग्स वेअर टेकन बाय मी एफ आहे आय रिमेंबर्ड हिम He was remembered by me. Last sentence. We spent the night at camp 8. The night at camp 8 was spent by us. विद्यार्थी मित्रो या ठिकाणी आपण चेंज द वॉईस याची काही वाक्य बघितलेले आहेत. चेंज द वॉईस हा ग्रामरचा टॉपिक याच्यावरती आपण स्वतंत्र व्हिडिओ बनवणार आहोत या वेळेला याचे रूल्स आणि रेग्युलेशन्स हे पाहायचे आहेत याचबरोबर जो चेंज द वॉईसचा व्हिडिओ आपण अपलोड केलेला आहे तो सुद्धा तुम्ही पाहू शकता ए फायु फर्स्ट ॲक्टिव्हिटी आफ्टर रिडिंग द टेक्स्ट वन कॅन इझिली अंडरस्टँड दॅट देर इज अ लॉट ऑफ रिस्क इन्वॉल्व इन माउंटनरिंग राईट अ शॉर्ट अबाउट एनी ॲडव्हेंचर स्पोर्ट्स दॅट यू लाईक अँड द रिस्क इन्वॉल्व इन इट हा उतार वाचल्यानंतर किंवा हे आर्टिकल बघितल्यानंतर आपल्याला असं लक्षात येतं की गिर्यारोहणामध्ये बरीचशी जोखीम धोका आहे एक शॉर्ट नोट तयार करा की एखादा साहसी खेळ याच्यामध्ये रिस्क इन्वॉल्व असेल अॅन्सर पहा आय लाईक ॲडव्हेंचर स्पोर्ट्स विच आर इन्वॉल्व हाय रिस्क अँड एक्साइटमेंट मला अशा पद्धतीचे खेळ खूप आवडतात ज्याच्यामध्ये अत्यंत उत्साह आणि धोकासुद्धा असतो दीज ॲक्टिव्हिटीज ऑफन हॅव थ्रील अँड फिजिकल एक्सकर्शन्स आणि या अशा ॲक्टिव्हिटीजमध्ये आपलं शारीरिक श्रम आणि कष्ट आपली क्षमता ही तपासली जाते कार रेसिंग ऑर मोटर क्रॉस इज वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट स्पोर्ट्स ॲडव्हेंचर यामध्येच कार रेसिंग असेल किंवा मोटर क्रॉस हे माझ्या आवडीपैकी एक असा खेळ आहे द ॲडव्हेंचर स्पोर्ट इज अ वे टू टेस्ट अवर कपॅसिटी आणि या साहसी खेळाच्या माध्यमातून आपली क्षमता तपासता येते ॲडव्हेंचर स्पोर्ट्स आर एक्स्ट्रीमली डेंजरस बाय इट्स नेचर आणि असे जे साहसी खेळ आहेत हे स्वभावानेच धोकादायक असू शकतात इन रेसिंग यू शूड मेंटेन अँड कंट्रोल ओवर स्पीड अँड बॅलन्स अशा पद्धतीच्या शर्यतीमध्ये आपण आपला वेग आणि आपला बॅलन्स हा सांभाळायचा असतो आय लाईक ऑफ रोड रेस बिकॉज इट हॅज अ लॉट ऑफ स्किल मला ऑफ रोड पद्धतीची शर्यत आवडते मोटर क्रॉसमधील कारण की याच्यामध्ये कौशल्य हे अत्यंत महत्त्वाचं आहे ऑफ रोड रेस इज अ ड्रायव्हिंग कार ऑन अनसरफेस्ड रोड्स ऑर ट्रॅक्स ऑफ रोड रेस म्हणजे एका विशिष्ट पद्धतीच्या रस्त्यावरती गाडी चालवण्याचे कौशल्य असतं द ट्रॅक मेड ऑफ सँड ग्रॅव्हल मड वॉटर ट्रॅक स्नो विच मेड रेस थ्रिलिंग आणि असा जो ट्रॅक आहे तो चिखल माती वाळू आणि काही वेळेला पाणी आणि बर्फ यानं बनवलेला असतो याच्यामध्ये एक अत्यंत उत्साह थ्रिल येतो दिस ऑफ रोड रेस हॅव हॅड अ व्हरायटी ऑफ रिस्क फ्रॉम फॅक्चर टू डेथ ऑफ ड्रायव्हर आणि अशा प्रकारच्या ऑफ रोड रेसमध्ये बरेचसे धोके आहेत ह्याच्यामध्ये फ्रॅक्चर ते मृत्यूसुद्धा ड्रायव्हरचा होऊ शकतो थोडक्यात असे बरेचसे ॲडव्हेंचरस खेळ आहेत जे जोखीम किंवा धोक्यानं भरलेले आहेत ए फायु सेकंड पा गिव्ह युअर ओपिनियन वेदर वी शूड ऑर शूड नॉट पार्टिसिपेट इन ॲडव्हेंचर स्पोर्ट्स बिकॉज तुमचं मत द्या की अशा साहसी खेळामध्ये आपण सहभाग नोंदवला पाहिजे किंवा नको प्लीज सी द ॲन्सर 
वी शूड पार्टिसिपेट इन ऐडवेन्चरस स्पोर्ट्स बिकॉज अपन अशा साहसी खेला सहभाग नोंद फर्स्ट रीजन है द ऐडवेन्चर स्पोर्ट इज अ वे टू टेस्ट अवर कपैसिटी अशा खेड़म अपनी क्षमता तपास जते सेकेंड इट इन्क्रीजेस कॉर्डिनेशन ऑफ ब्रेन एंड बॉडी अपला मेंदू और आप लोग शरीर हम कॉर्डिनेशन सहयोग हा वो इट राइजेस कॉन्सन्ट्रेशन लेवल आपली एकाग्रहता वाढते इट इम्प्रूव्ज इम्यून सिस्टीम लेवल ऑफ ऐड्रनल फॉर एग्जाम्पल वॉटर स्पोर्ट्स अशा वेगवेगे साहसी खेलम अपनी प्रतिकार शक्ति कि ऐड्रनल आती शक्ति ही वाड़ उदाहरणार्थ स्पोर्ट्स गेम आती कि वॉटर स्पोर्ट्स आती इट बूस्ट सेल्फ कॉन्फिडन्स अतला आत्मविश्वास वाड़ो इट हेल्प्स टू कोप विथ चैलेंजेस और एक्स्ट्रीम कंडीशन्स अशा साहसी खेला अपन अहवान कि अत्यंत खराब परिस्थिति सुधा कस तक धरन रहा अपने कहते मदद मिलते इट चेंजेस युअर ऐटिट्यूड अशा खेड़ मध्यम अपला एक आयुष्याक बगने का दृष्टिकोन हा पूर्णता बदलतो विद्यार्थी मित्र हो यदे अपन ब्रेन स्टॉमिंग ऐक्टिविटी सर्व क्वेश्चन्स घर आधारित जे ईमेल राइटिंग आटर राइटिंग है तैरती अपन स्वतंत्र वीडियो तैयार के लिए तो सुधा अपन पहायता है यचबर ज्यादा विद्यार्थी मित्रों अपना चैनल अजू सब्सक्राइब के लिए नहीं है तीन हा चनल सब्सक्राइब कराए इतर मित्रांसुद्धा शेयर कराएं है लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज प्रेस द बेल बटन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन टील देन कीप वॉचिंग कीप शेयरिंग इंग्लिश विथ शिरगावे सर थैंक यू थैंक यू वेरी मच Please like share and subscribe